ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്ന് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ദെൻ അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ദെൻ സർക്യൂട്ട് തിയറി ഇതിന് പുറമെ സം സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇത്തരം വീഡിയോസാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ ബീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി കെമിസ്ട്രി ഇതിന് പുറമെ മാത്ത് ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മാത്സും അതേപോലെ കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സോ അത് കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെയിൽ റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസ് മോർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ വീഡിയോ സീരീസ് ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ അതേപോലെ ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടും കൂടിയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീക്കിലി ഒരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക്ക് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്താണ് അതേപോലെ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതായത് വ്യത്യസ്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പാർട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നാ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെഷർമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു അൺനോൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അൺനോൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നോൺ പ്രീഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോൺ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എന� അൺനോൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അൺനോൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് എ പ്രീഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓർ സെറ്റ് ഓർ നമ്മൾ എന്താണോ കാൽക്കുലേറ്റ് അത് എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മളെല്ല നോൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു അൺനോൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു വേരിയേഷനും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിനോ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനോ ഒന്നും ഒരു വേരിയേഷനും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ലോ പവറെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ സർക്യൂട്ടിലെ മേജർ പവർ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ലോ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും വരുത്താതെ അവിടുത്തെ ഒരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് സിംപ്ലി വി കോൾഡിറ്റ് ആറ്റ് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കാറ്റഗറി ഓഫ് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിയറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം ആ സ്ലൈഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോക്കാം സോ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ മേജറായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ആദ്യം ഞാൻ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാം സോ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതേപോലെ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദെൻ അടുത്ത നാലാമത്തെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും അതേപോലെ നൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് മേജർ നാല് കാറ്റഗറി ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിന് പുറമെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോ മേജർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതേപോലെ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിൽ അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ തരുന്നതാണ് അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആവാം ഡിഗ്രി ആവാം അതേപോലെ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ആവാം ഈ രീതിയിലാണ് തരിക അതായത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ട മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമുക്ക് അവർ തരുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നെ ഇതിനെന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി നോട്ട് റിക്വയർ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് എനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധാരണ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കമ്പാരിസൻ്റെ
ആ സ്കെയിൽ ഒരു പോയിന്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ആ പോയിന്റർ എവിടെയാണോ ആ സ്കെയിൽ നിൽക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ വാട്ടർ മീറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇനി രണ്ടാമതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വരുന്ന ആ വാക്കിലാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എനർജി മീറ്റർ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്ലി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസിൻ്റെ മന്ത് രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വൺ മന്ത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്താണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് റെക്കോർഡ് ഫോർ എ ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ വേരിയേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സി ആർ ഒ ഇ സി ജി ഇതൊക്കെ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പരിചയമുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ അതിൽ അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഔട്ട്പുട്ട് വേരീസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേപോലെ പോയിന്റർ വിച്ച് ഷോസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുന്നത് പോയിന്റർ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫുവൽ ഗേജ് റിസ്റ്റ് വാച്ച് സ്പീഡോമീറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് അതിങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഗിവ്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ന്യൂമറിക് ഫോം അതായത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് മോർ അക്കുറേറ്റ് ദാൻ അനലോഗ് കാരണം എന്താ ഇതിൽ ഹ്യൂമൺ എറേഴ്സ് സാധ്യത ഇല്ല പാരലാക്സ് എറർ അങ്ങനെ കുറേ ഉള്ള എറർ ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം അതെന്താണ് ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ അക്കുറസിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡയനാമിക് കണ്ടീഷനിൽ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയില്ല ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയനാമിക് കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് പോയിന്റർ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ വെൻ ദ പോയിന്റർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെത്തേഡിന്റെ ആക്ഷൻ മൂലമാണ് അതിന്റെ പോയിന്റർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഡയനാമിക് കണ്ടീഷനിൽ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയനാമിക് കണ്ടീഷനിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനേക്കാളും എന്താണ് ബെറ്റർ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായത് നമുക്കറിയുന്നൊരു നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെയും അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ എപ്പോഴാണോ ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യില്ല സീറോ ലു പോയിന്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ അവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നൽ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് മാത്രമല്ല ഹൈ അക്കുറസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററും ഗാൽവനോമീറ്ററും ഒക്കെ ഈ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടൈപ്പിന് സോറി നൽ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ മേജർ നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടൈപ്പ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ടൈപ്പ് അതേപോലെ അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടൈപ്പ് ദെൻ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ആൻഡ് നൺ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ എന്താണ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉള്ള ടോപ്പിക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഇതുവരെയുള്ളത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡൂവൽ ഓൾ ദ ബെ